Итак, мы прибыли на место, это Польша, место называется Ривал, недалеко от Балтийского моря, курортный райончик, и вот тут такая курортная база, где очень много маленьких домиков и бассейн. Вот мы прибыли немножко раньше, чем положено, Костя сидит, качается, можно заходить в наш домик с 16.00, но мы были... 15.00 уже на месте. Поэтому мы решили, чтобы не терять время просто так, съездить за продуктами. В магазине было очень много народу, просто кучка снимать было очень удобно, поэтому мы по возможности быстро закупились, взяли все самое необходимое и поехали назад. Помидор. Я кофе взяла, да? У нас полная сумка, только угли. Так, ну что, отпуск наш начался, первый день. И вот лежу я перед таким вот бассейном закрытым. Но зато внутри в бассейне очень тепло. Прогреваемый бассейн радует хоть это. Здесь, в общем, одни, как можно видеть. Вон там он барчик. Вон там он сауна. Сейчас подойду поближе сниму. Сауна только за отдельную плату. Она не входит в цену. Мы, в общем, здесь практически одни. Бассейн весь наш, лежаки все наши. Пальмочки тут такие красивые. Это было все построено в 2022 году, год назад, как я правильно поняла. И все еще очень новое и очень приятное здесь. Тут вот есть такой домик, где дети могут играть. Очень тоже интересно. Ну, как домик, палаточка такая. Все для детей здесь. Космический шар. Настольный футбол. Пирамидки можно строить. Телевизор, который выключен почему-то сейчас. Вот. Короче, я расстроена. А расстроена я. Сейчас вам расскажу, почему. Все вроде и новое. И так, как отсюда выйти? И хорошее, и приятное. И... Вот, кстати, как выглядят эти домики. Один за другим, в два ряда. И Тут каждый домик подписан. Только я не все понимаю, что написано. Каждый домик под своим номером. У нас домик номер 5. Попозже его покажу. В общем, все приятненько, чистенько, аккуратненько. Терраска у каждого своя, гриль. Вот в этом домике мы живем. Но сюда я приду чуть попозже. Для детей, вон площадки игровые. 
бассейн прогревается, все классно. И все вроде бы ничего. Но пока мы работали, весь июнь практически был очень жаркий. Первые э, недели июля были настолько жаркие, когда надо было работать. Просто невыносимо по 36 градусов. Жара неимоверная была. А сейчас, как по какому-то заказу, как назло, просто погода испортилась с понедельника. В общем, 19 градусов, 21 градус максимум. Женщина прошла, открывает зонтики, такие гавайские, тоже все новенькое, приятненькое. Хотя в теньке как-то не очень хочется сидеть, потому что сейчас на улице 21 градус. Завтра обещают 19 дождь, послезавтра 19 дождь, мы здесь будем неделю, короче, всю неделю плохая погода, дождь, холодно, ветер. Я думала, может быть, и на море сходим, потому что недалеко здесь Балтийское море, но, видимо, не судьба бегает ему конечно все очень нравится но в бассейн благодаря благодаря тому что он вот такой вот крытый там конечно типа хлоркой пахнет конечно но типа очень жаль что на улице не жарко так бы открыли бы этот бассейн было бы повеселее и так надеялась позагорать приятно здесь конечно все такое за счет того что все новое приятно находиться вот такие вот стульчики дают как он у людей на террасе. У нас тоже такие два штуки. Тихо здесь. Мы где-то в лесу, на каком-то отшибе, как мне кажется. В какой-то деревне, которая называется Ривал. Или Риваль. Так, вот пятый домик. Это наш домик. Тут, тут туалет тоже. Кухай целым сердцем. Сейчас скоро зайдем к нам в домик. Я хочу немножко показать территорию. Она не очень большая, но довольно-таки много натыкано. Вот таких вот одинаковых домиков из контейнера. Ну, там, кстати, впереди можно постирать вещи, сушилка. Тут вот качельки около рецепции. На такой машинке можно доехать до озера, возят. Приватная парковка, вот машина стоит, все за забором, далеко от, от ворот, от э, калитки. Есть такая лавочка интересная. Так, в виде лодочки сидеть можно. Тут, я так понимаю, можно постирать вещи, посушить и постирать. Вот там стоит стиралка, сушилка. Да, все открыто, можно пользоваться. Так, здесь к домику к нашему не пройти, это походу через чью-то терраску надо идти. Очень, конечно, нас подвела погода, очень. Когда надо было работать, прям такие жаркие дни стояли. Я уже рада была так отпуску, если думала, если будет такая же погода. Будет очень классно позагорать. К сожалению, нет. И по этому поводу, конечно, очень расстроена, что вот так вот приходится ходить. Я набрала летние вещи. А у нас надо свитера было с собой брать. Так, наш домик. Наша терраска. Уже здесь. Стоит столик, четыре стула. Тут можно погрелить. Такой вот гриль. Вчера мы грилили уже вечером. Сегодня его надо будет чистить. Выход на какое-то поле. Вид. Соседи видно. Так. так сейчас зайдем внутрь домика. Сушилка к каждому домику прилагается. Входим внутрь домика, и мы сразу попадаем на кухню. Сразу говорю, что у нас бардак. Хотела э, бы снять, конечно, в э, изначальном состоянии, когда мы только зашли сюда. Было все очень чистенько прибрано, но не удалось. Поэтому, ну вот как есть, мы отдыхаем. Бесполезно прибирать. А, завтрак, обед и ужин. У нас такое, что надо готовить самим. Поэтому вот у нас тут и булочки, и все, что мы закупаемся. Особо здесь места не так много. Так, 
Значит, плита есть э, вот такая вот тостерница, есть чайник, э, немного посуды на четверых человек. Тут у нас сегодня на ужин креветочки будут, они размораживаются и маринуются. Так, э, там мусорка, тут шпюлька есть даже, посудомоечная машина. Правда, положили всего две таблетки. Вот они для посудомоечной машины совсем немного. Хотя, если подумать, что на четверых человек у нас приборы, всего четыре тарелки, четыре ложки, четыре вилки, то как бы две таблетки маловато. Ну ладно, тут ножи и все, что нужно для гриля, для жарки, для там, салата. Ну, в общем, кухонные принадлежности, досточка, чтобы резать. Салатик, например. Что у нас здесь? Здесь сковородки, какие-то кастрюльки, сито. Вот. Тут у нас холодильник забит продуктами. Уже вчера мы ездили закупаться. Холодильник, в принципе, небольшой, но места хватает. Вот. Достаточно место стол 4 стула прикольное оформление если учитывать что э, этот весь домик он сделан из контейнеров это два вместе соединенных контейнера потолок очень прикольный такими морскими узорами всякими Зеркало. Очень прикольно смотрятся вот эти вот решетки. Самое все простое. Киевская мебель, киевская. Все. Но сделано, мне кажется, очень интересно. Вот так вот. И, как я уже сказала, это все довольно-таки новое. Все чисто. Оно еще не загажено. Еще. Кондиционер есть. Тут такой диванчик, который можно расправить. Я считаю, что для четверых человек это очень даже прилично. По месту. Окна везде. Вот такие вот большие в пол и можно везде задернуть либо шторками а если нет шторок то вот здесь на каждом окне есть вот такие вот жалюзи которые можно поднять вверх вот так что у нас еще из кухни если мы идем если мы идем налево то мы попадаем вот в такую спальню тут двухспальная кровать Два шкафчика, окно вот такое вот, которое тоже можно закрыть шторкой в пол узкое. И вот такое вот окно, которое тоже и жалюзи, и шторка, которое, кстати, открывается либо вот так вот на проветривание, либо полностью можно открыть и выходить на террасу, то есть с этой комнаты, никому не мешая, очень удобно, по-моему. Так, и дверь, да, такая здесь. Вот так вот закрывается все эта дверь ездит Такие интересные рубильники посмотрите так вот здесь проводка сделана по потолку по потолку и клюстри если идти направо от кухни то мы попадаем в ванну Ванна довольно-таки не маленькая и тоже очень даже неплохая. Очень классный душ, который можно регулировать. И, короче, классный душ, который можно регулировать не просто капельками, а таким приятным, как дождиком мелким-мелким поливает. Вот. Ну что здесь? Все стандартно. Фен, мыло для рук. Немножко маловато полотенец, я считаю. Нам дали только большие полотенца. Вот сюда ничего не повесили. Вот. Мы тут уже разложились по полной программе, как можно видеть. Ванна с окном. Тоже, что очень классно. Батарея вот здесь, которую можно включать, сушить, так как у нас сейчас на улице прохладненько. Вот мы включили, сушим полотенца. Вот и вся ванна. Над ванной. Вот здесь вот как раз напротив диванчика и напротив стола телевизор с немецким телевидением а ну и да здесь я не показала в шкафах шкафы такие очень высокие в шкафах была посуда все что необходимо здесь вытяжка ничего не было а здесь э, чашки бокалы стаканы тоже в общем посуда но шкафы идут в потолок и как-то вот оттуда с верхних полок не очень удобно, конечно, доставать. Надо на стул залазить, если что-то высоко ставить. Вот. И вот еще одна спальня. В принципе, она такая же, как и спальня до этого, которую я показывала. Только здесь кроватки две стоят отдельно. И та же самая такая же. Здесь дверь. 
в пол идет. Вот эти вот шторки, жалюзи тоже и тоже выход на террасу. То есть можно выходить или из спальни, чтобы никому не мешать. Это можно на стульчиках загорали сегодня. Сейчас все на бассейн пошли. Я одна здесь пришла поснимать. И такое же окно с этой стороны. В этой маленькой спальне, в принципе, все то же самое. Только один шкаф. Это, наверное, больше детская, как считается. Фу, довольно-таки много места, потому что он идет тоже под потолок. И да, довольно-таки много полок. И вот здесь еще на другой стороне тоже вешалки. Вот такие вот идут, и можно вешать вещи. И дверь точно так же закрывается. Вот так. Вот такой вот прикольный домик. Маленький, но в принципе вместительный. Он называется вот так вот. Air Resort. Вот такая вот у них лого, логотип их. На всех кроватях, даже на всем постельном белье выбито. Thank you.